ஹாய் மக்களே இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பைனரி ரிசர்ச்சி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பைனரி ரிசர்ச்சோட ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கப்புறம் பைனரி ரிசர்ச்சில் இன்சர்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அந்த கான்செப்ட் ஆஸ் யூஷுவல் அலாங் வித் கோடிங் வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துடலாம் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி ஸோ பைனரி ரிசர்ச்சோட ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது பைனரி ரிசர்ச்சி தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த நோடு அதுக்கு ஒரு நோடுக்கு ரைட் சைடில் வந்து அதை விட பெரிய நம்பர் தான் இருக்கணும் அதை விட பெரிய நோட்ஸ் தான் இருக்கணும் நோடு வித் வேல்யூ ஸோ அதே மாதிரி அந்த நோடுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்து அதை விட சின்ன சின்ன நம்பர்ஸ் தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ டொலுன்றது ஒரு நோடு அந்த நோடுக்கு லெஃப்ட் சைடில் சின்ன நம்பர்ஸ் ரைட் சைடில் வந்து பெரிய நம்பர்ஸ் இதுதான் ப்ராப்பர்ட்டி யூ த்ரோ அப் த ட்ரீ வந்து இருக்கணும் அதாவது இப்போ செவன்றது ஒரு நோடு இந்த செவனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட சின்ன நம்பர் தான் இருக்கணும் செவனுக்கு ரைட் சைடில் அப்போ அதை விட பெரிய நம்பர் தான் இருக்கணும் ஸோ ரைட் சைடில் பெரிய நம்பர் லெஃப்ட் சைடில் சின்ன நம்பர் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி த்ரூ அவுட் த ட்ரீ வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டொல்லுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டொல்லுக்கு ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு வந்து ரைட் சைடில் பெரிய நம்பர் தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஃபுல்லாக சின்ன நம்பர் தான் இருக்கணும் அது வந்து ஈச் நோடுக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ஹோல் ஃபுல்லாகவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அந்த கண்டிஷன் ஸோ இதுதான் பைனரி சர்ச்சரியோட ஒரு மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த பைனரி சர்ச்சரியை வந்து ஏன் பைனரி அப்படின்ற வேர்டு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு நோடுக்கு வந்து லைக் வந்து ஒரு சைல்டு இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ரெண்டு சைல்டு இருக்கலாம் இல்லை சைல்டு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ ஜியோ சைல்டு ஒன் சைல்டு ஆர் டூ சைல்டு இருக்கலாம் ஸோ ஜீரோ ஒன் ஒன் தான் நமக்கு பைனரின்னு தெரியும் ஸோ அதனால் தான் வந்து பைனரி சர்ச்சரி அப்படின்றத நேமிங் கன்வர்ஷனுக்காக அது அப்படி வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பைனரி சர்ச்சரி வந்து மோஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா நமக்கு சார்டட் ஆர்டரில் இன்புட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல யூசேஜ் இருக்கும் அதிகமாக அதுக்கப்புறம் லைக் நிறையா இடத்துல யூசேஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை பைனரி சர்ச்சரி லைக் நம்ம கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பாருங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு ட்ரிக்கியான கொஷின்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணி போடுறேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஐடியா கிடைக்கும் லைக் உங்கள் எக்ஸாம்ஸ் அது வந்து இன்டர்வியூஸில் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நோடை வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூடோ கோட் பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த நோடு வந்து நோடுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா கீ இருக்கும் கரெக்டாக இங்கிட்ட வந்து கீன்றது தான் இந்த நம்பர் அந்த நோடுக்குள்ள இருக்க நம்பர் தான் நான் கீன் சொல்கிறேன் இப்போ டுவெல் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு கீ ஸோ இந்த டொல்லுக்கு வந்து அதே மாதிரி லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு நோடு இருக்கலாம் ரைட் சைட்லேயும் ஒரு நோடு இருக்கலாம் ஸோ அதனால் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு நோட் ரைட் சைடில் நோட் ஸோ லெஃப்ட் கமா ரைட் ஸோ இது இப்போ இந்த இது ஒரு நோட் இந்த நோடுக்குள்ளே லெஃப்டில் ஒரு நோடு இருக்கலாம் ரைட்டில் ஒரு நோடு இருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு நம்பரும் இருக்கலாம் அதுதான் வந்து நான் இப்போ இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நோடோட சிம்பிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்படி இருக்கும் இது உங்களுக்கு போக போக கோடிங்கில் சொல்கிறப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை நான் வச்சுக்கிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்சர்ட் பார்ட்டை வந்து கிளியராக பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த நம்பர் ரெப்ரஸன்டேஷனை வந்து நம்ம பைனரி ஸ்பெசிட்டியாக வந்து மாற்றணும் ஸோ ஒரு ஒரு நோடை நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்பவுமே இப்படி வந்து ஒரு அரே ரெப்ரஸன்டேஷனை கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அரே ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதோட ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாம் தான் நமக்கு ரூட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நமக்கு ரூட்டு தெரியணும் ஸோ ரூட் அதாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து நோடே இல்லை வேறு எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ரூட் நோட் கிரியேட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ரூட் நோட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பையை வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பையை இன்சர்ட் பண்ணுறப்போ டொல்லோட கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபைவ் வந்து டொல்லை விட சின்ன நம்பர் ஸோ ஃபைவ் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் டுவெல் ஸோ வந்து லெஃப்ட் சைடில் தான் வரும் ஸோ ஃபைவ் லெஃப்ட் சைடு இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்பர் செவன் ஸோ செவன் அதே மாதிரி என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட் டொல்லோட கம்பேர் பண்ணுங்கள் செவன் இஸ் ஸ்மாலர் தென் டுவெல் ஸோ செவன் வந்து சின்ன நம்பர் அது அதே மாதிரி வந்து இங்கே ஃபைவ்க்கு போயிடும் இங்கே போயிடும் இங்கே போயிட்டு ஸோ இப்போ வந்து இப்போ ஃபைவ் கூட கம்பேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இப்போ வந்து செவன் வந்து ஃபைவை விட பெரிய நம்பர் ஸோ பெரிய நம்பர்னால் ரைட் சைடில் வரும் ஸோ ரைட் சைடில் எப்படி போட்டாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் வருது ஸோ ஃபோர்டீன் எடுங்க அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு டுவெலோட கம்பேர் பண்ணுங்கள் டுவெலோட விட வந்து ஃபோர்டீன் பெரிய நம்பர் ஸோ பெரிய நம்பர்னால் ரைட் சைடு ஸோ ரைட் சைடில் நான் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர் ஸோ ஃபோரை வந்து ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி டுவெல் கூட கம்பேர் பண்ணணும் சின்ன நம்பர் லெஃப்ட்
எயிட்டீன் வரும் எயிட்டீனை விட சின்ன நம்பர் ஆனால் ஸோ செவன்டீன் இங்கே வந்துடும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி எயிட் எடுங்க எயிட் வந்து சின்ன நம்பர் ஃபைவை விட பெரிய நம்பர் செவனை விட பெரிய நம்பர் ஸோ எயிட் வந்து செவனுக்கு ரைட் சைடில் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம ஒன்று ஒன் பை ஒன்னாக செக் பண்ணி வந்து ஒரு லைக் ட்ரீல இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இது பைனரி சர்ச் ட்ரீ கரெக்டாக அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை மெயின்டைன் பண்ணிடுவோம் த்ரூ அவுட் ஸோ இது வந்து ஒரு பைனரி சர்ச் ட்ரீ இதை ரைட்டாக நம்ம அப்படியே சூட கோடோட பார்த்துடலாம் லைக் எப்படி வந்து இது கோடிங் அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படின்றத ரூட்டுன்னு ஒரு நூறு ஃபஸ்ட்டு இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறேன் ஸோ ரூட் இஸ் ஈக்குவல் டு நல் அது ரூட்டே இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ரூட் க்ரியேட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ ரூட்டே இல்லைனா ரூட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ரூட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ நோட் அதாவது ரூட் இல்லை அப்படின்னா நியூ நோட் ஒரு க்ரியேட் பண்ணுன்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த நியூ நோடில் என்ன நம்பர் போடுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்ன்றது டுவெல்லாக இருக்கும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸோ டுவெல்லாக நான் போட்டுட்டு அப்புறம் இதான் ரூட் அப்படின்றத நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதான் ரூட் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் இது சூடோ கோட் அப்புறம் ஃபுல்லாக பார்க்குறது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் அப்போ தான் ஸோ அதான் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த கோட் பாட்டில் தான் எனக்கு டுவெல்ன்ற நோட் வந்து இப்படி கிரேட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்த மாதிரி டுவெல் வந்து இப்படி கிரேட் ஆகும் ரூட்டே இல்லை ரூட் கிரேட் பண்ண அப்படின்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கேஸ் பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ரூட் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் இப்போ ரூட் இருக்குது ஃபைவ் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபைவ் வரப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ரூட் இஸ் இவ்வளோ நல்லா செக் பண்ணும் கிடையாது ரூட் ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ இந்த பாட்டில் போகாது அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக் பண்ணுறோம் இப்போ வந்திருக்க நம்பர் இப்போ வந்திருக்க நம்பர் வந்து லைக் லெஸ் தென் இந்த ரூட்டோட நம்பரான்னு பார்க்குறோம் ஸோ ரூட்டோட நம்பர் எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டாட் கீழே இருக்கும் ஸோ ரூட் டாட் கீழே வந்து இப்போ அந்த கரண்ட் நம்பர் இருக்கும் ஸோ அப்படி செக் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன ஆகிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரூட் டாட் கீயை விட வந்து இது சின்ன நம்பர் தான் ஃபைவ் ஸோ அதனால் அந்த நம்பர் வந்து லெஃப்ட் சைடில் போடு ரூட்டுக்கு லெஃப்டில் போடுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் கரெக்டாக ஸோ அதுதான் இங்கே நடக்கும் ஸோ ரூட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் போடுன்றத நான் வந்து சொல்லுவேன் எப்படி இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இங்கே திருப்பி ரூட் டாட் லெஃப்டில் இன்சர்ட் பண்ணுன்றதை நான் திருப்பி இந்த மெத்தடையே ரெக்கசிவாக கால் பண்ணுறேன் இது ஒரு ரெக்கசிவ் மெத்தட் ஸோ நான் ஏன் ரெக்கசிவாக பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம ஃபுல் கோட் பார்க்குறப்போ சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு ரெக்கஷன் மெத்தட் இது ஸோ ஒரு ரெக்கஷிவாக நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ இது மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த கோட் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணல இந்த கோடை கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன் ஸோ வந்து இப்போது அதே மாதிரி ஃபைவ் வந்து இப்போ இங்கே இன்சர்ட் ஆகிடும் அப்படி ஃபைவ் வந்து இங்கே இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ செவன் வருது ஸோ செவன் நம்ம இப்போ திக்கி ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபோர்டின் வருது வச்சுக்கோங்க செவன் வந்து வந்துடுறப்ப நான் செவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துடும் அதை விடுங்க லைக் இப்போ ஃபோர்டின் வரப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஃப் இந்த கேஸ்க்கு ஒரு இஃப் கேஸுக்கு ரூட் வந்து நல்லான்னு பார்க்கும் ஸோ ரூட் இருக்குது ஆல்ரெடி டுவெல் இருக்குது ஸோ எல்சிஃபில் நம்பர் வந்து சின்ன நம்பராக பார்க்குது டுவெல்லை விட டுவெல்லை விட சின்ன நம்பர் இல்லை டுவெல்லை விட பெரிய நம்பர் ஸோ நம்பர் வந்து கிரேட்டர் தென் நமக்கு வந்து ரூட்டோட நம்பர் ஸோ அப்போது ரூட்டுக்கு ரைட் சைடில் வா அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே ஸோ ரூட் டாட் ரைட் ஸோ ரூட் டாட் ரைட்டில் போய் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம் ஸோ ரூட் ஆட் ரைட்டில் நம்ம என்ன இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆட் ரைட்டில் எனக்கு இப்போ வந்திருக்க ரூட் ஆட் ரைட்டில் போய் ரூட் ஆட் ரைட் இப்போ வந்திருக்க நம்பரை போய் இன்சர்ட் பண்ணு அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ வந்து இங்கே நமக்கு இப்படி ஃபோர்டீன் இன்சர்ட் ஆகிடும் இதுதான் நம்ம கோர் கோடிங் பார்ட் இதை வந்து நம்ம சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் போட்டு நம்ம வந்து இப்போ கம்ப்ளீட் கோடாக வந்து நம்ம போட்டுடலாம் இது வந்து ஒரு சூடோ கோட் இதுவே வந்து நம்ம தெளிவாக எழுதுனா வந்து மோர் தென் என் ஆஃப் ஆனால் நான் இந்த இப்போ இந்த பாட்டில் நான் ஒன்றும் முடிக்கல ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் எக்ஸாக்டாக முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு கோடில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ கோடிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அந்த நோட் ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நோடுக்கு வந்து ஒரு கீ இருக்கும் ஸோ டோட்டல்னு ஒரு நம்பர் அதுக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு இருக்கும் ஸோ அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு இன்னர் கிளாஸ் ஸோ ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள ஒரு இன்னர் கிளாஸாக நான் விக்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நோட் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் தேவை ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஏன் தேவை அப்படின்னு
ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு ரூட் வந்து நல்லான்னு பார்த்தோம் ஸோ ரூட் எதுவுமே இல்லை அந்த டொல் இல்லவே இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ரூட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக இந்த நோட் இந்த நியூ நோட் சொன்ன நான் கன்சக்டர் போட்டல் என் மேலே ஸோ அங்கே நமக்கு போய் ஒரு ரூட் நோட் வந்து கரெக்ட் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டொல்லுன்றது அதுக்கப்புறம் டொல் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்பர் நான் இன்செட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபைவ் இன்செட் பண்ண போகிறேன் அப்போ வந்து நமக்கு இந்த இஸ்கேஸ் வரும் ரூட் ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போ நமக்கு இந்த கேஸ் தான் போகும் ஸோ வந்து அந்த கீ அந்த கீன்றது தான் நமக்கு அந்த உள்ளே வர நம்பர் ஸோ அந்த நம்பர் வந்து லெஸ் தென் டொல்லான்னு பார்க்குறோம் நம்ம இங்கே ஸோ லெஸ் தென் டொல்லாக இருந்தால் லெஃப்டில் போ லெஃப்டில் போன்றதை நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் ஸோ லெஃப்டில் ரெக்கஸ்யூவாக போகுது ஸோ ரெக்கஸ்யூவாக ஏன் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டொல் இருக்கும் டொல் கீழே ஃபைவ் ஃபைவ் கீழே ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் போ ஒன்று ஒன்றா போயிட்டே இருக்கும் அது வந்து நம்ம லைக் ஹைட்ரேட்டிவ் வேலை பண்ணுறத விட ரெக்கஸ்யூ வேலை பண்ணால் தான் நமக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலாக ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு ரெக்கஸ்யூவில் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம்னா ரெக்கஷன் எங்கே ஸ்டாப் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் மற்றபடி வேறு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அதான் ரெக்கஸ்யூ வேலை எழுதியிருக்கும் கோடிங்க ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு ஃபோர் லைக் சாரி ஃபைவ் வந்து நமக்கு இன்ஜர் ஆகிடும் லெஃப்டில் வந்து ஃபைவ் இன்ஜர் ஆகிடும் ஸோ இது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோர்டின் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த இஃப்கேஸ் வரும் லைக் ரூட் இருக்குது லைக் ஃபோர்டின் வந்து இப்போது லெஸ் தென் டோலான்னு பார்க்கும் கிடையாது ஃபோர்டின் வந்து கிரேட்டர் தான் டோல் ஸோ இந்த கண்டிஷன் பாஸ் ஆகி ரைட் சைடில் வந்து அந்த ரூட்டோட ரைட் சைடில் வந்து நமக்கு ஒரு புது நோட் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ இன்சர்ட் ரெக்கஸ்யூவாக இந்த மாதிரி திருப்பி கால் ஆகும் கால் அப்புறம் கால் ஆகிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ரூட் எதுவுமே இருக்காது ஸோ அப்போ ரூட் எதுவுமே அதனால் புதுசாக ஒரு நோட் கேட் ஆகும் அந்த புது நோட் தான் வந்து ஒரு ஒரு நோட்டு ரூட்டுன்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஸோ அந்த புது நோட் தான் வந்து ஃபோர்டீன் ஸோ அந்த நோட் கிரியேட் ஆகிடும் எங்கே கிரியேட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ரூட்டுக்கு ரைட் சைடில் கிரியேட் ஆகும் ஸோ ரூட்டுக்கு ரைட் சைடில் அந்த ஃபோர்டீன் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ இது தான் நம்ம ரெக்கஸ்யூவாக பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இவ்வளோ சிம்பிள் இந்த கோடிங் கோடிங் வந்து ஃபுல்லாக வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன் அந்த கோடை எடுத்து ஒரு ரன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் சிம்பிளாக வந்து புரிஞ்சிடும் ஒரு ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஸ்டே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம லைக் டெலிட் சர்ச் அண்ட் ட்ரீ ட்ராவல்ஸில் வந்து பார்த்துடலாம் ஒன் பை ஒன்னாக நான் அதை அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ வேறு ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் தேங்